ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু आवर শো ইংলিশ ফর ইউ আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিখার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ আরটিবি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিখার অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য এছাড়া কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ছালায় সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে ভিউয়ার্স আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকার কুরমিটোলাতে অবস্থিত সিভিল এভিয়েশন স্কুল এন্ড কলেজে যেখানে একজাক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে এবং ক্লাসরুমে রয়েছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জেকব বার্লিন যিনি শিক্ষার্থীদেরকে আমেরিকান ইংলিশের ব্যবহার এবং উচ্চারণ শেখাবেন আমরা চলে যাচ্ছি ক্লাসরুমে কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব ক্যাম্পাস সম্পর্কে বিস্তারিত প্রিন্সিপালের মুখ থেকে লেটস টেক আলো সিভিল এভিয়েশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত একটি অত্যাধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এরই ধারাবাহিকতায় দুই সালে ইংরাজি মাধ্যমে পাঠদান শুরু হয় এবং দুই সালে কলেজ শাখার কার্যক্রম শুরু হয় এই প্রতিষ্ঠানে বত্রিশশোর মতো শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে শিক্ষক সংখ্যা আছে একশো জন এবং কর্মচারী রয়েছে দুইশো জন নিজস্ব বিদ্যায়তনে দুটি সুউচ্চ ভবনে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিদ্যালয়ে রয়েছে প্রভাতি ও দিবা শাখা এছাড়া ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর মানসম্মত ক্লাস ও শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে এবং ক্রমবর্ধমান ভর্তিচ্ছ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করতে অতি শীঘ্রই শিক্ষার্থীদের জন্য নূতন ভবনের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানে রয়েছে সুবিস্তৃত খেলার মাঠ সুসজ্জিত লাইব্রেরি সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধু কর্নার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ফিজিক্স বায়োলজি ও জীব বিজ্ঞান ল্যাব জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে পারদর্শী করে তুলতে প্রতিষ্ঠানে ডিবেটিং ক্লাব ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব সায়েন্স ক্লাব ফটোগ্রাফি ক্লাব কালচারাল ক্লাব সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এর পাশাপাশি ক্রিয়া সহ প্রতিভা বিকাশের সকল ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষার্থীরা ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করছে প্রথমবারের মতো এই প্রতিষ্ঠান সায়েন্স ফেয়ারে অংশগ্রহণ করে অনন্য স্বীকৃতি অর্জন করেছে পাশাপাশি ক্রিয়াঙ্গনে ও পিসিএনএ এবছর ঢাকা জেলায় দ্রুততম মানবী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে আমাদের শিক্ষার্থী আফরিন জাহান আর টিভি ও ভয়েস অফ আমেরিকাকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাসরুম অনেক অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা আমরা প্রিন্সিপালের মুখ থেকে শুনে এলাম এবং আগেই বলেছিলাম যে আমরা চলে আসবো ক্লাসরুমে কারণ ক্লাসরুমে রয়েছে মিস্টার জেকব বার্লিন এবং তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক সাদিয়া তাসনিম কেমন আছো সবাই তোমাদেরকে দেখে আমাদেরও খুব ভালো লাগছে তোমরা সবাই ভয়েস অফ আমেরিকার এ টু জেড ওয়ার্ড বুক বইটি পেয়েছো দেখতে চাই যারা এ টু জেড ওয়ার্ড বুক বইটি পেয়েছো তারা খুব সহজে এখান থেকে আমেরিকান ইংলিশের অনেক কিছু জানতে পারবে এবং একই সাথে এই বইয়ের পিছনে একটি ওয়েব অ্যাড্রেস রয়েছে যেখানে গেলে তোমরা ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ থেকে নির্মিত বিভিন্ন ভিডিও তোমরা দেখতে পারবে এবং যেগুলো দিয়ে তোমরা আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে অনেক বেশি বেশি চর্চা করতে পারবে প্রথমেই আমাদের মাঝে যে উপস্থিত রয়েছে আমাদের আজকের আমেরিকান ইংলিশের মেন্টর মিস্টার জেকব বার্লিনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পালা মিস্টার বার্লিন প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ Good morning. My name is Jacob Berlin and I'm an English teacher from America. It is really special to be at your school today. Are you guys excited about practicing English? Yes. Let's get started. এবারে আমরা পরিচিত হব তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক সাদিয়া তাসনিম ম্যাম এর সাথে ম্যাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। How are you? I'm fine. Thank you so much. We are really happy to have you sir. Ma'am, what is your feelings about our show English for you? Yes, I have seen lots of episodes and it's amazing show. Really, I love it so much and I told my students to watch it over and over again. They watch it and they were really excited to be here. And I think how are you guys? What do you feel about it? Is it exciting? Yes. Are we really really willing to know about American English? Yes. Yes, you can see. Thank you, ma'am. Welcome. স্টুডেন্টস যেহেতু তোমরা অনেক এক্সাইটেড এই এক্সাইটমেন্ট মুহূর্তে আমরা আর বেশিক্ষণ দীর্ঘক্ষণ করতে চাচ্ছি না কারণ আমরা এখন আমেরিকান ইংলিশের কিছু ভিডিও দেখব আর ইউ গাইজ রেডি ওকে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট ভিডিওতে লেটস জাম্প ইন টু দ্য ভিডিও ইম্পর্টেন্ট মিটিং एवरीवन मस्ट কাম ওয়েল ব্যাক টু ওয়ার্ক এন্ড মাই বস হ্যাজ কলড আ মিটিং আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইটস অ্যাবাউট 
Maybe we're all getting raises. <laughs> oh, there's Jonathan. Maybe he knows. This video is all about work. People talk about jobs and things that happen at work. Your assignment is to find as many work words as you can. Don't worry, I'll help. So Jonathan, what do you think today's meeting is about? The email sounded important. Well, I have heard people in the building talking about budget cuts. Budget cuts? Wait, who has been talking about budget cuts? Mark in accounting. Mark in accounting? That's one person, that's not people. I know, but Mark knows everything that goes on at the studio. That is true. But wait, look at us. We shouldn't gossip. That's how rumors start. We'll just go to the meeting and see what happens. Yeah, you're right. No more talk about budget cuts. I just heard Anna and Jonathan talking about budget cuts. That must be what the meeting is about. When there are budget cuts, people lose their jobs. Not you. You're a good reporter. And it's not you. You've done such a great job as a videographer. I can't go back to being a detective. Criminals scare me. And I can't go back to being a teacher. High school kids scare me. <laughs> Did you hear any work words? They talked about a lot of jobs. You can make the name of a job by adding an ending to a verb. Cave reports. So he's a reporter. Amelia used to detect. So she was a detective. Hello, everyone. Quiet, please. Quiet, please. This meeting won't take long. Then you can all leave. What is wrong with everyone? You look like I'm going to fire you. What is wrong with everyone? Excuse me, Ms. Weaver? Yes, Anna. Well, everyone has been worrying about, you know, we've been worrying that you're going to fire us. I'm not going to fire any of you. <gasps> no. The reason for this meeting is to tell you what a good job you've been doing oh. and give out new assignments. Budget cuts have been happening, but only one person has lost their job. Mark in accounting? Now, let's talk about those new assignments. Miss Weaver's team is doing a good job. How did you do? Did you find all of the work words? Here's a list you can check. Watch again if you did not find all the words. Go to the VOA Learning English website to learn more. Welcome back from the first video. Students, have you understood? Yes. Everyone? Yes. Who want to explain? Hello, thank you for giving me a chance. Today we saw a video. It was about actually works. It teaches us a few works job names. And the conversation was about a meeting that was many rumors were going around that it would be that many people will go fire or they would get budget cuts and many other things. But the, in the end, they didn't get fired. And the one only get fired was the popular one. And the one that hard worked hard was Mark the, from the accounting. And from this, we learned many work names and many extra things, morals, and there was everything. Thank you. Sit down. Okay, you have a lot of fun. We have a lot of fun. Do you want to go to the second video? Yes. Okay, let's go to the second video. JT, Voice of America and English, you have a lot of fun. Let's jump into the second video. Hello, I'm John Russell. In recent videos, we have paid careful attention to specific vowel sounds, but perhaps now it would be useful to do an in-depth exploration of common words. Let's start with one of the first words English learners study. Hello. You hear me say it in almost every episode. Hello, I'm John Russell. Hello is an interesting word. Why? There are differences in how English speakers pronounce the word. Some speakers use slightly different vowel sounds, and some speakers change their stress placement or intonation in different situations. 
That said, let's start with the beginning consonant sound. We call this a voiceless sound because your vocal cords do not move. The main point of restriction is at the back of your throat. You slightly use the back of your tongue to reduce the airflow. <sighs> so, we have our first consonant sound. What about the next? This is the L consonant sound. It is voiced, so you should feel your vocal cords move. The most important thing is to make sure the tip of your tongue touches the upper gum area just behind your teeth. L, L. Now, practice saying the whole word hello with me. Hello! That's all for today. Keep up the good work. Welcome back from the second video. Students, have you understood? Yes! Who want to explain? Actually, in this video, it, it was shown that in different cases, we use the word hello in different ways. Such as, in sometimes we use the hello word for greeting. Sometimes we use it for attraction, getting attraction for other persons who are not concentrating on us, and many other uses. Uh, in this video, it was shown that in other, in many cases, hello word is pronounced in various ways, and H and L is an, is the vowels that is in the word hello. So in the word hello, H is a voiceless sound. Because in this case, uh, our vocal doesn't move. And in the case of L, we only move our tongue. And yes, these are the consonants we use in the word hello. And yeah, that's all. Thank you. Sit down. Now, Mr. Jacob Berlin will explain this video for you. So as we saw in the video, we all learned a lot more about a simple word Hello. We all know that word, but practicing words slowly and over and over again helps us focus on our pronunciation. Just like a cricket batsman, you'll see him just slowly practicing his swing because he's learning how to say it and do it perfectly. So today we learned about voiced and voiceless consonants. The vocal cords are not moving, so when we say H, that's a voiceless consonant. L, all, everyone make the L sound and put your hand here. Ooh. Do you feel your vocal cords vibrating? So next time you're pronouncing a word, pay attention to whether the consonant is voiceless or voiced. I'm gonna put two words on the board to see if you guys can guess and tell me which consonants are voiced and which are voiceless. The first word is graph. So there's two consonant sounds here, gr and f. And another word is mass. Two consonant sounds here, m mm and s. Okay, I wanna hear from you guys. Uh, in this first word, graph, is gr voiced or voiceless? Voice. 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 Perfect. You guys are smart. Voiced or voice. voiceless? Good. Mm. Voice. Perfect. And voiceless. Voiceless. Wow, you guys are smart. Okay, so next time you're working on your pronunciation, think, are my vocal cords supposed to be moving? or are they supposed to not be moving? And that'll help you practice your pronunciation and sound more like an American English speaker. Back to you, Mashu. Thank you. American English and British English. spelling, pronunciation, and vocabulary American and British English. Mr. Berlin, please start. Okay, so we're gonna learn about two common different types of Englishes. That's right. There's more than one type of English in the world, and it's helpful to learn your English and become more fluently, and also if you go to different countries and travel to know the differences. We're going to compare British English and American English. We're going to look at vocabulary, spelling, and pronunciation. Let's start with vocabulary. 
Okay, so I've written two common examples of vocabulary differences between American English and British English. In British English, the dot at the end of a sentence, we call that a full stop. But in American English, we say period. Okay, where you wash your hands before you eat and where the water goes. In British English, that's called a wash basin. In American English, it's called a sink. Okay, now it's your turn. Who can think of some differences in vocabulary between British and American English? Yes, have you spoken? No. Okay, perfect. In British, we can say that is lorry, and in American, we can say that's truck. Very good, good example. You can sit down. Okay, here are two examples of spelling differences. The first is fiber, uh, like in dates and raisins, lots of fiber. British English, the spelling ends in R-E, and many of the words that end in R-E end in E-R in American English. Second example, canceled. Double L in British English. Classes are canceled today, woohoo! We can stay home and play. And single L in American English, single L. Many of the words, especially at the end of the word, that have a double L in British English have a single L in American English. Okay, now it's your turn. Who can think of some spelling differences? Raise your hand, someone new. Have you spoken yet? Okay, perfect, stand up. In British English, English, we use C-O-L-O-U-R, and in USA, we use C-O-L-O-R. Very good, excellent. Thank you, you can sit down. Okay, last difference we're gonna look at is pronunciation. This one's a bit trickier, because pronunciation's the hardest part to get down. Okay, we'll look at two of the most common sounds that are different between British English and American English. One is the A, the vowel A, and the other is R, how we say our A's and R's. So I'm gonna say this word with a British accent, and then I'll point to you guys, and you also say it with a British accent. You ready? Banana. Banana. Okay, American accent, banana. Banana. Okay, so the A, it's different where our intonation was. Now, this word, I'll say it with a, a British accent. You'll notice that the R is very soft, almost like you cannot hear an R sound. Okay, British accent, hair. 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 Okay, American accent, hear. 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 Great, okay, so that's all about the differences in different types of English. Back to you, Mashu. Thank you. এরি সাথে আমরা শিখে নিলাম ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের বেশ কিছু জায়গায় পার্থক্য নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছো এবারে চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী সেগমেন্ট এতক্ষণ তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে যা যা শিখেছো সেই জিনিসগুলো এখন তোমরা ডায়লগ আকারে বলবে এবং একই সাথে বলবে তোমার বন্ধু আর ইউ গাইজ রেডি ম্যাম হু উইল টেক পার্ট ইন দিস সেগমেন্ট হোয়াট ইউ থিঙ্ক উইল কাম ফরওয়ার্ড ফার্স্ট লেট মি সি সাম হ্যান্ডস ওয়াও দে অল আর ইন্টারেস্টেড ম্যাম Yes. Ma'am, call the first pair, please. Okay. Then Sakib and Sarvat. How are you? I'm fine. What about you? Oh, it's going quite a little good, but I'm in just some kind of frustration. Why is that? Um, I'm most worried about our new curriculum. Why? It is really great, I think. Yes, uh, I support you. This uh, is really great, but you know, some difficulties we have faced as Bangladesh is not stable in socio-economic sectors. So. What should you think? I think more than difficult, there are good sides about this new curriculum. Uh, as you said, you were uh, interested in theoretical studies, so don't you like practical studies? Like yes, that? it is true that I like theoretical studies, but it is not that like I also prefer practical studies for our education. So do you see any future in this uh, new curriculum? Yeah, sure. So what do you want to be? What's your dream? I guess I want to be a psychiatrist. It's really nice that I've uh, heard that you want to be a psychiatrist. Yes. Okay. Ma'am, call the second pair, please. Tasnia and Mohammed, please stand up. Excuse me. Yes, ma'am. Where do you want to go? I want to go to Uttara. Yeah, that will be 400 taka. 400? No way. I'm going to give you 300 only. But the owner of this taxi will never be convinced by only 300. He need 400. 
No, 300 is a standard price. I am only going to give you 300, not more than that. But he will never be convinced by only 300. He need 400. He's very strict, you know? Okay, if you don't want to go, I'll look for another taxi. So are you going to go by 300 or should I look for another taxi? Okay, let's come with my taxi. Actually, I want to go around Uttara a bit more. Can you take me to the RK Tower then to Rajdokhi? Okay, let's go. Okay, thank you very much. It's time for our third pair, ma'am. Call them. Arthi and Jannat, please stand up. Hello, Arthi. How are you? I'm fine, but what happened? Why are you so excited? Um, no one told you about that news. Don't you know about that? No. Let me tell you about that. We have all the national debate. Wow, that exciting news. Don't our friends know about that? I don't think so that they know about it. I think we, we should tell them about the news. Yes, if you tell them, they would be also very much happy. Yes. And we should also meet the debaters. They have done a really hard work. Okay, let's go then. Yes. Now, fourth pair of coming, ma'am, call them. Namira and Naim, please stand up. Hey, Namira, where are you going? I am actually going to see one of my relatives. He's admitted in the hospital. Oh, that's so sad. Where did you get the news from? I actually got the news from Facebook as I, last night I was scrolling through it. Nowadays, social media is helping us in various ways. One of the, your matter is one of the greatest example of that. Your relative is admitted in the hospital and you get, get the news from the Facebook, one of the most famous social media. Yeah, actually it helped me because none of my relatives called me and told me the news but as last night I was scrolling through Facebook, I got the uh, information of in which hospitals the victims of the accidents were admitted and I saw the picture of my relatives. So yeah, it helped me but it has some benefits. I Social media also has some negatives too. Yes, it is but everything in the modern science has some drawbacks and has some positive sides but if you'll look overall things of social media social media has some positive sides more yeah i think i should get going uh thank you for asking so give me the update of this patient. yeah yeah i will let you know okay thank you chamatkar shundor dialogue bolecho tumra ebong tomader ei charcha dekhei bojha geche je shotti tumra charcha koro aro beshi beshi charcha korte chaile she khetreo onek gulo dar tomader jonno unmukto royeche asha korchi tumra shebhabe charcha korbe ebare আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে মজার সেগমেন্টে কুইজ সেগমেন্ট আর ইউ গাইস রেডি ওকে আমরা নিয়মগুলি বলে দিচ্ছি সর্বমোট চারটি কুইজ তোমাদেরকে বলা হবে একটি প্রশ্ন বলার পরে যারা মনে করো যে উত্তর জানো তারা হাত তুলবে যে সবার আগে হাত তুলবে তার উত্তর আমরা নেব আমাদের প্রথম কুইজ হচ্ছে সিভিল এভিয়েশন স্কুল কত সালে স্থাপিত হয় অনেকেই হাত তুলেছে একদম মাঝখানে প্লিজ স্ট্যান্ড আপ मिनिंग माइक्रोफोन सठिक उत्तर এবং তুমি পাচ্ছ ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার শুভেচ্ছা উপহার তুলে দিচ্ছে মিস্টার জেকব বার্লিন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের চার নাম্বার কুইজে চার নাম্বার কুইজটি হচ্ছে হোয়াট ইজ দা আমেরিকান ওয়ার্ড ফর লরি সবার আগে হাত তুলেছে তুমি দাঁড়াও আমেরিকান ওয়ার্ড অফ লরি ইজ ট্রাক একদমই সঠিক উত্তর এবং তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার আর শুভেচ্ছা উপহার তুলে দিচ্ছে তোমার প্রিয় শিক্ষক যারা বিজয়ী হয়েছে তাদেরকে অভিনন্দন এবং যারা বিজয়ী হতে পারোনি তাদেরকে অভিনন্দন কারণ তোমাদের জন্য রয়েছে আরও একটি সুযোগ আর টিভি লাইফস্টাইল পেজে তোমরা চাইলেই কুইজ অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং সেই কুইজের বিজয়ী হলে তোমরাও পেয়ে যাবে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আর টিভির পক্ষ থেকে পুরস্কার তাহলে দেখে নাও আমাদের আজকের কুইজ 
এই পর্বের কুইজ হোয়াটস দি আমেরিকান স্পেলিং অফ ডিফেন্স বন্ধুরা আর টিভি লাইফস্টাইল ফেসবুক পেজে গিয়ে সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী আঠাশ মার্চ রাত আটটা প্রথম তিনজন ও শেষ তিনজন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে আর টিভি ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট এক এক করে সবগুলো ধাপ আমরা শেষ করলাম আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে এবারে আমরা জানব সাদিয়া তাসনিম ম্যামের ওপিনিয়ন ম্যাম প্লিজ ইটস রিয়েলি অ্যান্ড অনার দ্যাট আর টিভি অ্যান্ড ভয়েস অফ আমেরিকা চুজ আস অ্যান্ড ইউ আর হিয়ার আই এম রিয়েলি হোপ অল অফ মাই স্টুডেন্টস গট সো লাকি অ্যান্ড দে গট সো মেনি ইন্সপিরেশন ফ্রম ইউ গাইজ দে আর সো এক্সাইটেড আই ক্যান সি ইট অন দেয়ার ফেসেস সো আই এম রিয়েলি হোপিং they will really do great and follow your guidelines so thank you so much guys it's really an honor to be thank you স্টুডেন্টস এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আশা করছি তোমরা উপভোগ করেছো কিন্তু তোমাদের থেকে কথা নিয়ে যাব তোমরা আরো বেশি বেশি চর্চা করবে প্র্যাকটিস मेक्स एम एन परफेक्ट এটা আমরা সবাই জানি তো চর্চা করবে তো यस सर আমরা কিছু বিষয় তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি যে কি কি ভাবে চর্চা করা যেতে পারে আশা করছি সেই গাইডলাইন গুলো মাথায় রেখে তোমরা তোমাদের চর্চা চালিয়ে যাবে তোমাদের জন্য শুভকামনা প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের ভালো লাগায় আমাদের সার্থকতা আপনারা যদি আমাদের এই আয়োজন থেকে বিন্দুমাত্র কিছু শিখে থাকেন সেটি আমাদের অনেক বড় সফলতা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামীতে দেখা হবে আবার অন্য কোনো স্কুলে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক আল্লাহ হাফেজ